ஹாய் அண்ட் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அரண்டரிஸ் நான் உங்கள் கமல் நம்ம இந்தியன் எக்கனாமிக் சீரீஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் ஆல்ரெடி சாப்டர் ஒன்று வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் சாப்டர் டூவோட ஃபஸ்ட்டு லெசன் வந்து நம்ம முடிச்சிருக்கோம் அதாவது இந்தியாவோட ரெவன்யூ சிஸ்டம் எப்படிலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு லெசனில் கொடுத்துருப்பாங்க தென் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைஃபனுக்கு ஒரு டாபிக் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதான் ஆர்பி அதான் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்தியாவில் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்தியாவில் ஒரு பொருள் வாங்கணுனாலும் சரி இல்லை ஒரு பொருள் நீங்கள் வந்து சேல் பண்ணுறீங்கனாலும் சரி உங்களுக்கு ஒரு ஒரு காகிதம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுக்குறாங்க அதுக்கான அத்தாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு இந்தியாவில் நம்ம மணி அப்படிங்கிற அந்த நேமில் சொல்கிறோம் ஸோ அந்த பணம் எங்கே அச்சடிக்கப்படுது அந்த பணம் எங்கள் சர்க்குலேஷனுக்கு எப்படி இல்லாமல் அந்த பணம் உள்ளே வருது இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக கூட நம்ம ரெண்டாயிரம் நோட்டு அரசு வாங்குகிறாங்க வித்ரா பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ அதுக்கான அத்தாரிட்டி யார்கிட்ட இருக்குது அது இந்தியாவில் எப்படிலாம் அது பிரிண்ட் செய்யப்படுது அதோடய சர்க்கிள் மணி சப்ளை எப்படி நடக்குது இந்த பேங்கிங் எப்படிலாம் இந்தியாவில் ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ குறிப்பாக இந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கான காரணங்கள்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுருக்கோம் ஸோ பிஃபோர் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் இந்த சென்ட்ரல் பேங்க்கோட ஹிஸ்ட்ரி இந்த வரலாறு எப்படி இருந்துச்சு எப்படி காலங்காலமாக இந்த ஆர்பி அப்படிங்கிறது உருவாகுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தெரிய வேண்டியது அப்படின்னா பேங்க்னா என்ன பேங்க்கோட ப்ராசஸ் என்னவாக இருக்க போகுது அப்படின்னா இந்த ஃபினான்ஸ் இஸ் த லைஃப் பிளட் ஆஃப் ஆல் த எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் சச்சஸ் ட்ரேட் காமர்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரிஸ் ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அல்லது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த நாடாக இருந்தாலும் சரி அவங்க பண்ணக்கூடிய வியாபாரமாக இருக்கணும் அல்லது வாணிபமாக இருக்கலாம் அல்லது விவசாயமாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி என்ன நடவடிக்கைகள் ஈடுபட்டாலும் அது கட்டாயம் என்ன தேவைப்படும் நிதி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை நம்ம எல்லா இடத்துலையும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் நிதி நிதி பண்ணுங்க நிதி கொடுங்க நிதி எங்களுக்கு வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்களோ அதுதான் அப்போ இந்த ஃபினான்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே உலகத்தோட ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கான பிளட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் இந்த வங்கி அப்படிங்கிறது எப்படி செயல்படுது அப்படின்னா இந்த வங்கியோட முக்கியமான வேலை இஸ் அ பேங்க் இஸ் ஜென்ரலி அண்டர்ஸ்டூட் அஸ் அ இன்ஸ்டியூஷன் விச் ப்ரொவைட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் சச்சஸ் அக்செப்டிங் டெபாசிட்ஸ் அண்ட் லெண்டிங் லோன்ஸ் அப்போ வங்கியோட வேலை என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா டெபாசிட்டை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அதாவது ஒரு வைப்பு தொகையை வாங்கி அந்த வைப்பு தொகையே சின்ன சின்னதாக பிரித்து என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு லோனாக ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய தான் ஒரு பேங்க் செய்யக்கூடிய வேலை ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஒரு வட்டிக்கு விடுறாங்கள அதுதான் ஆனால் இது வங்கி ஒரு மக்கள் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண முடியுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அரசு முடிவெடுத்து இல்லை அரசு கீழே செயல்படக்கூடிய இந்த நிறுவனங்கள்லாம் டிசைட் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு பணம் கொடுக்குற வேலை தான் யார் செய்கிறாங்க இந்த பேங்கிங் வந்து செய்கிறாங்க ஸோ உங்களை முதல் வேலை டெபாசிட் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அது மூலிமா உங்களுக்கு கேபிட்டல் இந்தியாவில் ஜென்ரேட் ஆகுது ஸோ கேபிட்டல் ஜென்ரேட் ஆன கேபிட்டல் என்ன பண்ணுவாங்க கிரெடிட் அல்லது லோனாக அவங்க ப்ரொவைட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அது மூலிமா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த இந்திய இயந்திரம் அப்படிங்கிற அரசு இயந்திரம் செயல்படுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த ஃபினான்ஸோட மூவ்மெண்ட்டில் முக்கியமான பார்ட் யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னா இந்த பேங்க் இங்கு தான் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்வீடன் நாட்டில் ரிக்ஸ் பேங்க் அப்படின்னு ஒன்று தான் முதல் முறையாக ஆரம்பிக்கிறாங்க எந்த வருஷம்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் தான் முதல் முறையாக இந்த ரிக்ஸ் வங்கி அப்படின்னு ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ரிக்ஸ் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பேங்க் எதுக்காக ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா அந்த குறிப்பிட்ட பகுதியில் அதிகமான இந்த களவு திருட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதிகமாக நடக்குது அப்போ மக்கள் எல்லாமே சேர்ந்து என்ன முடிவு பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பில்டிங்கை வாடகை எடுத்து அவங்க வீட்டில் எதெல்லாம் விலை உயர்ந்த பொருட்களாக இருக்குதோ அது எல்லாமே ஒரு இடங்களில் வச்சு அங்கே ஒரு வாட்ச்மேன் அப்பாயம் பண்ணலாம் முடிவு பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி உருவாக்கப்பட்டது அந்த ரிக்ஸ் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்வீடனில் இந்த ரிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மாகாணத்தில் இது முதல் முறையாக உருவாக்கப்பட்டுச்சு ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவங்க பொது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த வங்கிக்கான செயல்பாடுகளே அந்த நிறுவனம் செய்ய ஆரம்பிச்சதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி நாலில் தான் முதல் முறையாக இந்த கரன்சி அதாவது பணத்தை அச்சிட ஆரம்பித்த ஒரு நிறுவனம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு டைமாக எந்த ஒரு வங்கி படத்தை அச்சிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்து அப்படிங்கிற இந்த நிறுவனம் தான் தென் ஆயிரத்தி த
ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் முதல் முறையாக இந்த சவுத் ஆப்பிரிக்கா அப்படிங்கிற நாடு தன்னோட ரிசர்வ் பேங்க் வந்து உருவாக்குறாங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்னில் அப்போ இந்தியாவில் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி அந்த புரூசல்ஸோட கான்ஃபரன்ஸ்க்கு அப்புறம் உலகத்தில் உருவாக்கப்பட்ட முதல் வங்கி அப்படின்னு எக்ஸாம் சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ சவுத் ஆப்பிரிக்கா அதாவது தென்னாப்பிரிக்காவோட ரிசர்வ் வங்கி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் யார் உருவாக்கியிருப்பா இப்போ இருக்கக்கூடிய சைனா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் சைனா உருவாக்குனாங்க ஸோ அடுத்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் நியூஸ்லாம் வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் உருவாக்கியிருப்பாங்க தென் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல நடைமுறைக்கு வருது சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் ஸ்லோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸில் தென் பேங்க் ஆஃப் இஸ்ரேல் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் ஸோ அடுத்தடுத்த ஆண்டுகள் என்ன ஆயிடுச்சு உலகத்தில் உள்ள பல நாடுகள் என்ன ஆகும் இதை நடைமுறை கொண்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் குறிப்பாக நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல பணத்திற்கான பிரச்சனைகளும் அதன் தீர்வுகளும் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் ஒன்று பணத்திற்கான பிரச்சனைகளும் அதன் தீர்வுகளும் அப்படிங்கிற பேப்பர் ஒன்று சப்மிட் பண்ணுறாங்க யார் சப்மிட் பண்ணுறாங்கன்னா அம்பேத்கர் அவர் சப்மிட் பண்ணுறாரு த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் ரூபீஸ் அண்ட் இட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி இதில் இந்தியாவில் இந்த பணம் அப்படிங்கிறது அதோட சர்க்குலேஷனில் என்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிற சில சொல்யூஷனோடு அதை எழுதி வச்சுருக்கிறாரு டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் இந்த தீசியஸை அடிப்படையாக வச்சு தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஹில்டன் எங் கமிஷன் அப்படிங்கிற கமிஷன்ஸ் அதான் ராயல் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹில்டன் எங் கமிஷன்ஸை இங்கிலாந்து அரசாங்கம் வந்து இங்கிலாந்து பாராளுமன்றம் அமைக்கிறாங்க ஏன்னா இந்தியாவில் ஆரம்ப காலத்தில் இந்த மொகல்ஸ்க்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய காயின்ஸ் தான் இந்தியாவில் ரொம்ப நாளாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் குறிப்பாக நைன்டீன் செவன்டீனுக்கு பிறகு ஆங்கிலேய அரசாங்கம் முடிவு பண்ணுறாங்க இந்தியாவில் என்ன பண்ணலாம் நம்ம காயின்ஸை அச்சடிக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி இந்தியாவில் இந்த மணி பிரிண்டிங் மணி சர்க்குலேஷனை கையில் எடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸ்டார்டிங்கில் அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இங்கிலாந்துலே மணியை பிரிண்ட் பண்ணி கரன்சியை பிரிண்ட் பண்ணி இந்தியா கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க குறிப்பாக ஐந்தாம் ஜார்ஜ் போன்ற நபர்களோட ஃபோட்டோவை பயன்படுத்தியிருப்பாங்க தென் அங்கேருந்து கொண்டு வர பிரச்சனை இந்தியாவில் என்ன பண்ணலாம் ஒரு பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸு இந்தியாவில் மணி எப்படி சர்க்குலேட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நிறையா கேள்விகள் பிரிட்டிஷ்க்கு முன்னாடி இருந்துச்சு அதுக்கான சொல்யூஷன் தான் இந்த டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் சப்மிட் பண்ண இந்த பேப்பர் பணத்திற்கான பிரச்சனைகளும் அதன் தீர்வுகளும் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் அண்ட் இட் சொல்யூஷன் கடைசியாக நடந்த குரூப் ஒன் எக்ஸாம்ஸில் கூட இந்த கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க ஸோ எந்த வருஷம் அப்படின்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீல இந்த பேப்பர் வந்து சப்மிட் பண்ணுறார் ஸோ இதோட அடிப்படையில் தான் ஹில்டன் எங் கமிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கமிஷன் அமைக்கிறாங்க ஹில்டன் எங் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹில்டன் எங் கமிஷன் அப்போ இந்தியாவில் ஒரு மைய வங்கி எப்படி உருவாக்கலாம் அந்த மைய வங்கியோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிலாம் என்னென்னலாம் இருக்கணும் மணியை அவங்க எப்படிலாம் பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற அந்த ப்ரொவிஷன்ஸை ரெடி பண்ண தான் இந்த ஹில்டன் எங் கமிஷன் அப்படிங்கிற கமிஷன் உருவாக்கப்படுது ஸோ இதை அடிப்படையில் தான் இந்தியாவில் வரலாறு அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்ட முதல் வங்கி அப்படின்னா பேங்க் ஆஃப் ஹிந்துஸ்தான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எப்போ உருவாக்கியிருக்காங்க செவன்டீன் செவன்டீனில் உருவாக்கியிருக்காங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவதில் முதல் முறையாக உருவாக்கியிருக்காங்க இந்தியாவில் ஒரு பேங்க் பேங்க் ஆஃப் ஹிந்துஸ்தான் முழுவதும் ஆங்கிலேயர்கள் ஆங்கிலேய முதலாளிகள் ஆங்கிலேய பணியாளர்களை கொண்டு த எம் பிரிட்டிஷ் எம்ப்ளாயை மட்டுமே வச்சு பிரிட்டிஷ் ஓனர்ஷிப்பு கீழே என்ன பண்ணுறாங்க இந்த பேங்க் ஆஃப் ஹிந்துஸ்தான் அப்படின்னு ஒன்று உருவாக்குறாங்க இந்தியாவில் முதல் முறையாக செவன்டீன் செவன்டீனில் ஒன் செவன் செவன் ஜீரோவில் அடுத்து ஓத் பேங்க் அப்படின்னு உருவாக் உருவாக்கியிருப்பாங்க தென் பேங்க் ஆஃப் பஞ்சாப் அப்படின்னு உருவாக்கியிருப்பாங்க தென் பேங்க் ஆஃப் பஞ்சாப் இந்திய முதலாளிகளை வைத்து அதாவது இந்தியன் ஓனர்ஷிப்பை வச்சு உருவாக்கப்பட்ட முதல் வங்கியாக இதை சொல்கிறோம் பேங்க் ஆஃப் பஞ்சாப் அப்படிங்கிறது தென் எயிட்டீன் நாட் நைனில் பேங்க் ஆஃப் இங்கிலா சாரி பேங்க் ஆஃப் பெங்கால் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டியில் பேங்க் ஆஃப் பாம்பே எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் பேங்க் ஆஃப் மெட்ராஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மூணு வங்கியுமே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் பிரசிடென்சி பேங்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பிரசிடென்சி பேங்க் அப்படின்னா அந்தந்த ப்ராவின்சஸ்க்கு அவங்க ஹெட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்புகள் இப்போ பெங்காலில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்பதில் ஒரு வங்கி ஆரம்பிக்கிறாங்க பெங்கால் ரீஜன் முழுவதும் அவங்களுக்கு கீழே சில பிரான்ச்சஸ் உருவாக்குவாங்க அந்த பிரான்ச்சஸ் எல்லாமே இவங்க கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க பிரசிடென்சி வங்கி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது அந்த ரீஜனில் பேங்கிங்கான அப்ரூவல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனங்களாக யார் இருந்தாங்க இந்த பிரசிடென்சி வங்கி இருந்தாங்க
நமக்கு ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் மணி சர்க்குலேஷன் விடுறாங்கன்னு நமக்கு தெரியும் ஆனால் அது என்ன எப்படி அது டைரக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா இந்தியாவில் ரிசர்வ் பேங்கோட வேலை என்னென்னா மணியை பிரிண்ட் பண்ணுறது மட்டும்தான் நாட்டர் சர்க்குலேஷன் இது நம்ம நிறைய யோசிக்கிறதே கிடையாது இந்தியாவில் எஸ்பிஐ மட்டும்தான் மணி என்ன பண்ணுவாங்க சர்க்குலேஷனுக்கு விடுவாங்க ஏன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட டைரக்ட் சப்சிடிஸில் செயல்படக்கூடிய ஒரு பேங்க் தான் எஸ்பிஐ காரணம் என்னது ஆரம்ப காலத்துலேயும் இந்த ரெண்டு வங்கியும் வந்திருக்கு ஏன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஆர்பிஐ ஆக்ட் போடப்பட்டு நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியான்னு ஒன்று உருவாக்கி நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்தோம் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் படி அந்த ரிசர்வ் பேங்க்கு கீழே தான் இந்த இம்பீரியல் பேங்க் செயல்பட ஆரம்பிச்சது அப்போ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட வேலை என்ன இந்தியாவில் மணி சர்க்குலேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கறது அந்த மணிய சர்க்குலேஷனுக்கு அமை அனுப்பக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக யார் இருந்திருப்பா இந்த இம்பீரியல் வங்கி தான் இருந்திருக்கும் அதனால இன்னும் ரிசர்வ் பேங்க் சப்சிடிஸில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பிஐ இருப்பாங்க ஹவுசிங் பேங்க் இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட சப்சிடிஸ் இப்போ நீங்கள் மைசூரில் இருக்கக்கூடிய இந்த மணி பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் இருக்குல்ல அது எல்லாமே எஸ்பிஐயோட சாரி ஆர்பிஐயோட சப்சிடிஸில் செயல்படக்கூடிய ஒரு நிறுவனங்களாக இருந்திருக்கு இதுதான் இந்தியாவில் இந்த வங்கித்துறை சார்ந்த ஒரு வரலாறு அப்படின்னு சொல்கிறோம் தென் ஸோ அடுத்து என்னென்னா ஒரு சென்ட்ரல் பேங்க் ஒரு மைய வங்கி அப்படின்னு உருவாக்கலாம் அதாவது ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு நிர்வாக வசதிக்காக ஒரு மைய வங்கி அப்படிங்கிற ஒரு மைய வங்கியை உருவாக்கணும் ஏன் சென்ட்ரல் பேங்க்னு சொல்லலாம் அல்லது ரிசர்வ் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது மானிட்டரி அத்தாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ தமிழில் வந்து பணவியல் அதிகார அமைப்புன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவங்களோட வேலை என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா இந்த கரன்சியை பிரிண்ட் பண்ணக்கூடிய வேலையை செய்கிறாங்க தென் பண அழிப்பு இங்கிலீஷில் வந்து மணி சப்ளை அப்படின்னு சொல்லுவோம் தென் இந்த மணி சர்க்குலேஷனுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டு வட்டி விகிதத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக யார் இருப்பாங்க இந்த சென்ட்ரல் பேங்க் அப்படிங்கிற இந்த அமைப்பு இருப்பாங்க ஸோ வேறு என்ன இவங்க செய்வாங்க அப்படின்னா நார்மலாக ஒரு சென்ட்ரல் பேங்க் அப்படிங்கிறது ஒட்டுமொத்த கமர்ஷியல் பேங்கிங் சிஸ்டத்தோட கண்ட்ரோல் யார் கையில் வச்சுருப்பாங்கன்னு இந்த சென்ட்ரல் பேங்க் தான் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வணிக வங்கிகள் கமர்ஷியல் பேங்க் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு கமர்ஷியல் சினிமா எப்படி இருக்குது எல்லாமே இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் கமர்ஷியல் சினிமா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதில் இல்லாத ஒரு பார்ட்டியே இருக்காது அந்த மாதிரி தான் கமர்ஷியல் பேங்க் அப்படின்னு அர்த்தம் எல்லா வகையான வங்கி சேவைகளும் செய்யக்கூடிய வங்கிகள்னு சொல்கிறோம் அது செக்ஷன் இருபத்தி ரெண்டு ஆர்பிஐட ஷெட்யூல் கீழே உருவாக்கப்பட்ட அந்த வங்கிகள் எல்லாமே நம்ம கமர்ஷியல் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் சரி அந்த கமர்ஷியல் பேங்கோட ஒட்டுமொத்த கண்ட்ரோல் யார் கீழே இருக்குது இந்தியாவோட ஒரு மைய வங்கி சென்ட்ரல் பேங்க் கீழே தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சென்ட்ரல் பேங்க் அப்படிங்கிறது நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் ஒரு சட்டமாக உருவாக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு ஆர்பிஐ ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு ஆர்பிஐ ஆக்ட் இந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் இந்தியாவில் சென்ட்ரல் பேங்க்னு ஒன்று கொண்டு வரலாம் முடிவு பண்ணுறாங்க ஏன்னா அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ரைவேட்டாக ஒரு பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப்பாக இந்த மாதிரி நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு இவங்களோட ஷேர்ஸை வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் சேல் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஒரு தனியார் முதலாளிகளும் என்ன பண்ணலாம் இந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் தங்களோட ஷேர்ஸை வந்து வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க அதனால தானே ஒரு வருடத்துக்கு பிறகு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து ஏப்ரல் ஒன்றில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்தியாவில் ரிசர்வ் பேங்க் அப்படிங்கிறது ஒன்று நடைமுறைக்கு கொண்டு வரும் அப்போ அந்த சட்டம் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் நடைமுறைக்கு வந்தது நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து நடைமுறைக்கு வந்தது அதுவும் ஸ்டார்டிங் பீரியடில் ஆரம்ப காலத்தில் இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருந்துச்சுன்னா கொல்கத்தாவில் இருந்துச்சு ஸ்டார்டிங்லேயே இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே வச்சுருந்தாங்க கல்கத்தாவில் வச்சுருந்தாங்க ஸ்டார்டிங்கில் ஆரம்ப காலத்தில் அப்புறம் எங்கே மாற்றுறாங்க அப்படின்னா மும்பைக்கு மாற்றுறாங்க எப்போ மாற்றுறாங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே மாறுதுன்னா மும்பைக்கு மாறுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் தென் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இவங்க இந்தியாவுக்கு மட்டும் ஒரு மைய வங்கியாக இல்லை இப்போ இருக்கக்கூடிய பர்மா நேபாளம் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஸ்லோன் ஸ்ரீலங்கா போன்ற நாடுகளுக்கும் இவங்க தான் என்ன பண்ணாங்க ஒரு சென்ட்ரல் பேங்காக செயல்பட்டு மணியை பிரிண்ட் பண்ணுற வேலையை செய்கிறாங்க இப்போயும் பண்ணுறாங்க இந்தியா ரிசர்வ் பேங்க் இந்தியாவுக்கு மட்டும் இப்போ கரன்சியை பிரிண்ட் பண்ணது அப்படின்லாம் கிடையாது இந்தியாவை ஸோ வெளியில் இருக்கக்கூடிய மற்ற நாடுகளுக்கு ரிசர்வ் பேங்க் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மணியை பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க மைசூரில் இருக்கக்குள்ள அந்த பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸில் ஸோ அப்போ நைன்டீன் த
ஸோ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு சில பொறுப்புகள் சில வேலைகள் இருக்கு ஸோ என்னென்ன பொறுப்புகள் என்னமா நிர்வாகம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு இந்தியாவோட சென்ட்ரல் பேங்காக செயல்பட போகிறாங்க இந்தியாவோட ஒரு மைய வங்கியாக இவங்க செயல்படுவாங்க தென் ரெகுலேட்டர் ஃபார் ஆல் த பேங்க் இன் இந்தியா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வங்கிகளோட நெறியாளர் அல்லது நெறிமுறைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக இந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா செயல்படும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் த லெண்டர் ஆஃப் லாஸ்ட் ரெசார்ட்னு சொல்கிறோம் அதாவது கடைசி நிலை கடன் ஈவோன் அப்படின்னு யாரை சொல்கிறாங்க இந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவை சொல்கிறாங்க காரணம் பின்னாடி பார்ப்போம் என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கவர்னர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்க போறாரு ஒட்டுமொத்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்கும் எட்டா இருப்பாரு தென் ஒரு நாலு டெபுட்டி கவர்னர்ஸ் வந்து இருப்பாங்க ஏன்னா ஃபியூச்சர்ஸ்ல ஸ்டார்டிங்ல நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர்ல அவங்களுக்கு பெரிய அளவுல அவங்களுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸோ இல்ல அவங்களுக்கான அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணக்கூட ரோல் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணல பின்னாளில் இந்திய பாராளுமன்றம் அதாவது பார்லிமெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணாங்கன்னா சில குறிப்பிட்ட தேவைகளுக்காக எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆர்ஆர்பி நபார்டு அந்த மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் சார்ந்த ஒரு வங்கி செயல்பாடுகளை உருவாக்குறாங்க தென் இண்டஸ்ட்ரி சார்ந்த அதாவது தொழில்துறை சார்ந்த வங்கி செயல்பாடுகளை பிரிக்கிறாங்க ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட பொறுப்பே ரெண்டு மூணா பிரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஃபியூச்சர்ஸ்ல அதில் குறிப்பாக இந்த நபார்டு போன்ற அந்த நிறுவனத்தோட தலைவராக யார் இருப்பாங்கன்னா இந்த டெபுட்டி கவர்னர்ஸ் ஆஃப் ரிசர்வ் பேங்க் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட இந்த துணை நிலை ஆளுநர்கள் சொல்றோம்ல இந்த நபர்கள் தான் இந்த நபார்டு போன்ற அமைப்புகளுக்கு பின்னாலில் சேர்மனாக என்ன பண்ணாங்க வேலை கொடுத்தாங்க ஸ்டார்டிங்கில் அதை பற்றி எதுவுமே பேசலை பாருங்கள் அப்போ அவங்களுக்கான அதிகாரங்கிறது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் இருந்துச்சு ஒரு கவர்னர் இருப்பார் நான்கு டெபுட்டி கவர்னர்ஸ் இருந்தாங்க ஒரு பத்து மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க அதோட மைய உறுப்பினர்களாக சொன்னாங்க பத்து மெம்பர்ஸ் வந்து அதோட மைய உறுப்பினர்களாக சொன்னாங்க இதான் அதோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸாக இருந்துச்சு குறிப்பாக இந்தியாவோட ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரிக்கு கீழே செயல்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் செயல்படும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இவங்களோட ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் என்னென்னு ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா என்ன வேலையே செய்கிறாங்க அவங்க பார்க்குறோம்ல ஃபஸ்ட்டு பண அதிகார அமைப்புன்னு சொல்லுவோம் அதான் மானிட்டரி அத்தாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்தியாவில் இந்த மணி சப்ளை அதாவது இந்தியாவில் பண அழிப்பினை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் அந்நிய செலாவணி பரிவர்த்தனை விகிதத்தை நிலைப்படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இட் கண்ட்ரோல் த சப்ளை ஆஃப் மணி இந்த எக்கனாமி டு ஸ்டெபிளைஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த அந்நிய செலாவணி பரிவர்த்தனை இந்தியாவும் வேற ஒரு நாடுகளுக்கான கரன்சி நமக்கு என்ன பண்ணும்போது எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும்போது அது கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிறுவனமாக இந்த சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற அந்த அமைப்பு இருக்குன்னு சொல்கிறோம் இதான் இந்தியாவில் இந்த பண அதிகார அமைப்பு பணத்தை அச்சிட்டு வெளியிடக்கூடிய அமைப்பு இந்தியாவில் ஃபாரின் கரன்சி எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணக்கூடிய அமைப்பு எவ்வளோ கரன்சிக்கு மேலே போச்சுன்னா அந்த கரன்சி வெளியிடக்கூடிய அமைப்பு மற்ற நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய நிதி சார்ந்த அமைப்புகளில் உறுப்பினராக ஆகக்கூடிய உரிமை அல்லது அதிகாரம் யாருக்கு இருக்கு இந்தியாவோட ரிசர்வ் பேங்க் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் தென் சாதகமான செலுத்து நிலையை பேணுதல் நிதி நிலைத்தன்மையை ஏற்படுத்தல த ஸ்டெபிளைஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தென் இன்ஃப்ளேஷன் பண வீக்கத்தை கட்டுப்படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் இந்த வேர்டு ரொம்ப முக்கியம் எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அது என்ன சார் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னா நம்ம பெரிய அளவில் புத்தகத்தில் தெரியலனாலும் நம்ம வாழ்க்கை முறையில் இந்த இன்ஃப்ளேஷன் அப்படிங்கிற வேர்டு நம்மளை அடிக்கடி பாதிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நீங்கள் அடிக்கடி டிவி பார்த்தீங்கன்னா கூட ஒரு இரநூறு நாட்களுக்கு மேலே பெட்ரோல் விலை கூடலை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ இரநூறு நாட்களுக்கு முன்னாடி பெட்ரோல் விலை என்ன இருந்துச்சுன்னு நமக்கு தெரியாது நம்ம அது யோசிச்சதே கிடையாது அப்போ திடீர்னு பத்து பைசா ஏறுவாங்க அஞ்சு பைசா ஏற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு காலத்தில் நாற்பது ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் கொடுத்தாங்க இப்போ நூறுரூபா ஆனால் நம்ம சடனாக நூறுரூபாய்க்கு நமக்கு ஏற்றலை பத்து பைசா அஞ்சு பைசா அப்புறம் ஒரு ரூபா ஐம்பது பைசா எழுபத்தஞ்சு பைசா அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏற்றிக்கிட்டே இருந்தாங்க அதுக்கு பெரும் இன்ஃப்ளேஷன் தான் ஏன்னா நமக்கு பெரிய அளவில் அது டைரக்ட் இம்பேக்ட் ஸ்டார்டிங்கில் இல்லை ஆனால் இப்போ நம்ம அதை இம்பேக்ட் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பித்தோம் காரணம் நம்மளோட லிமிட்டை தாண்டி அந்த பெட்ரோல் ப்ரைஸ் வந்து போகிறனால ஸோ அதை வந்து தவளும் பணவீக்கம்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கே தெரியாமல் அந்த பொருளோட விலை உயர்த்துதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னா
இந்த இன்ஃப்ளேஷனை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அமைப்பு ரெண்டு இருக்கு இந்தியாவில் ஒன்று யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கண்ட்ரோல் பண்ணுது இன்னொரு யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க இந்திய அரசாங்கம் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எப்படி சார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவங்க தான் மானிட்டரி பாலிசி அப்படின்னு ஒன்று கொடுக்குறாங்க பணவியல் கொள்கை அப்படின்னு சொல்லுவோம் பணவியல் கொள்கை அப்படின்னா என்ன எந்த சமயத்தில் எவ்வளோ மணியை சர்க்குலேஷனை விடணும் எந்த சமயத்தில் சர்க்குலேஷனில் இருக்கக்கூடிய மணியை நம்ம வித்துட்ரா பண்ணணும் இப்போ ரெண்டாயிரம் ரூபா திரும்ப வாங்குறாங்கள அதுக்கு என்ன காரணம் இந்தியாவில் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஏன்னா நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீலங்காவாக இருக்கட்டும் பாகிஸ்தானாக இருக்கட்டும் பெரிய இன்ஃப்ளேஷனை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு நாடாக இருந்துச்சு பொருளாதார வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய நாடாக இருக்குது அப்போ இந்திய அரசாங்கமும் அதை பயந்துகிட்டு தான் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த வித்ட்ரா அப்படிங்கிறத ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு மானிட்டரி பாலிசி ஒரு பணவியல் கொள்கையை கொண்டு வரனால அப்போ அதில் நிறையா டேக்ஸ் சிஸ்டத்தை இம்போஸ் பண்ணுவாங்க ரெப்போ ரேட்டு ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்டு இந்த மாதிரி நிறையா ரேட் சிஸ்டம் என்னாகும் இந்த மானிட்டரி பாலிசிக்குள்ளே நமக்கு வரப்போகுது தென் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபிஸ்கல் பாலிசின்னு ஒன்று பண்ணுவாங்க தமிழில் நிதி கொள்கை அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழ் என்ன சொல்கிறோம் நிதி கொள்கை இங்கிலீஷில் ஃபிஸ்கல் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டுக்கும் என்ன சார் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு போகிறீங்க ஒரு ஒரே ஒரு கிலோ ஆனியன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நூறு பேர் நிற்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு கிலோ ஆனியன் யார்கிட்ட போனால் அதிகமாக பணம் வச்சுருக்கக்கூடிய நபர்கிட்ட போவோம் இது இன்ஃப்ளேஷன் கிரியேட் பண்ணும் இன்ஃப்ளேஷன் ஒரு சார ஒரு பார்ட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் அதிகமான பணம் வச்சுருப்பான் செலவு பண்ணுறது ரெடியாக இன்னொரு பார்ட் ஆஃப் பீப்புள்கிட்ட பணமே இருக்காது இந்த டைமில் தான் என்ன பண்ணுறோம் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படிங்கிறது இந்த அதிகமாக பணம் வச்சுருக்க கூட்டம் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு பொருளுக்கு அதிகமாக பணத்தை செலவு பண்ண ஆரம்பிப்பான் ஸோ இதுக்கு இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இங்கே என்ன ஆகுது ஆர்பி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதிகமாக பணம் எவன்டே மெயின்டைன் பண்ணால் விடாது பணத்தை திரும்ப வாங்கிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வட்டி மூலியமாகவோ வேறு ஏதாவது காரணங்களால் மணி சர்க்குலேஷனை ஆர்பி தடுக்க ஆரம்பிச்சுதுன்னா எப்படி சார் மணி சர்க்குலேஷன் தடுக்கும் இப்போ ஒரு வங்கி தான் லோன் கொடுத்தா தான் நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிப்பீங்க லோன் உங்களோட லிமிட்டுக்கு மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா நீங்கள் லோன் வாங்க மாட்டீங்க லோன் வாங்கலையா பணம் உங்கள் கைக்கு வராது பணம் உங்கள் கைக்கு வரலையா ஒரு இன்ஸ்டியூட் ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலையா வேலை கொடுக்க முடியாது வேலை கொடுக்கலையா அவனுக்கு சேலரி போக சேலரி போகல என்ன பண்ண மாட்டான் ஒரு ப்ராடக்டை பர்ச்சேஸ் பண்ண மாட்டான் இது ஒரு சைக்கிள் மாதிரி சொல்கிறோம் அப்போ ஆர்பி என்ன பண்ணும் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறனால சைக்கிளை கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்போ என்ன ஆகுது அங்கே இருக்கக்கூடிய நூறு பேருக்கும் ஒரே அளவில் பணம் வச்சுருப்பான் எல்லாருமே பத்து ரூபா அப்போ என்ன ஆகுது பத்து ரூபாய்க்கு மேலே அந்த வெங்காயத்தை யாராலையும் வாங்க முடியாது ஒரு கிலோ வெங்காயம் இருக்குன்னா எவன் ஃபஸ்ட்டு போகிறான்னு அவனுக்கு தான் ஏன்னா எல்லாத்துலேயும் சமமான அளவு மணி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்களே இதுக்கு பேர் தான் மானிட்டரி பாலிசி அப்படின்னு சொல்கிறோம் பணத்தை எல்லா ஒரு பொருளுக்கு மேக்சிமம் அமௌண்ட் செலவு பண்ணுற அளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க தென் ஃபிஸ்கல் பாலிசி நிதி கொள்கை அப்படின்னா என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்திய அரசாங்கம் இந்த விலையை அதிகரிக்கிறதுக்கு இந்த விலையை அதிகரிக்கிறதுக்கு அரசு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்போ வெளிநாட்டிலேருந்து நூறு கிலோ வெங்காயத்தை இறக்கி விட்டுரும் அரசாங்கம் வேலை முடிஞ்சுது அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு ப்ராடக்டை பேஸ் பண்ணி இவங்க ஃபிஸிக்கல் பாலிசி அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க இது ஆர்பியே ஒரு பக்கம் இன்ஃப்ளேஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஒரு பக்கம் இன்ஃப்ளேஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணும் இதுதான் யாரோட அதிகாரம் அப்படின்னா இந்தியாவோட சென்ட்ரல் பேங்கோட அதிகாரமாக நம்ம சொல்கிறோம் ரெண்டாவது இந்த இஸ்வர் ஆஃப் கரன்சிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் காகித பணம் வெளியீடு அது என்ன சார் காகித பணம் கரன்சிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இந்தியாவில் ரெண்டு டைப் இருக்கும் ஒன்று காகித பணம் சொல்கிறோம் இன்னொன்று நாணயம்னு சொல்கிறோம் இன்னொன்று நாணயம் சொல்கிறோம் கரெக்டா ஒன்று கரன்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்னொன்று மின்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மின்ட் அப்படின்னா என்னது காகித நாணயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் இந்த காகித பணம் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ரூபாய் நோட்டை தவிர இது ரொம்ப முக்கியம் ஒன்று பின் நோட்டை தவிர மீது எல்லாமே யார் ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்தியாவோட ரிசர்வ் பேங்க் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா ஒரு ரூபா நோட்டு அரசாங்கத்துக்கான நோட்டு ஒவ்வொரு அரசாங்கமும் தனக்கான கரன்சின்னு ஒன்று வச்சுருக்கணும் அந்த கரன்சி இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரூபா நோட்டு தான் இப்போ நியூஸ்லாந்து அஞ்சு டாலர்னு சொல்கிறோம் அமெரிக்கா ஐம்பது டாலர்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த ஒரு ரூபா நோட்டை யார் ப்ரிண்ட் பண்ணுவாங்க இந்திய அரசு ப்ரிண்ட் பண்ணும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க யார்
இந்த நான்கு இடங்களை தான் கரன்சி வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க நாசிக் எங்க இருக்குது மகாராஷ்டிரா இருக்குது கரெக்டா நாசிக்ல பணம் அச்சடிச்சா பாட்சாவுக்கும் பங்கு இருக்கு அப்படின்னு பாட்டு எழுதியிருப்பாங்க அப்போ நாசிக் அப்படின்னு எங்க இருக்கு மும்பை இப்ப இருக்கு பழைய மும்பை இப்ப இருக்கக்கூடிய மும்பையில பழைய மும்பையில இருக்கு நாசிக் அப்படிங்கிற ஒரு இடம் எனக்கு கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுல இது அமைக்கப்பட்டாலும் இருபத்தி எட்டுல நடைமுறைக்கு வருது நாசிக் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் தேவாஸ் அப்படிங்கிறது மகாராஷ்டிரால சாரி மத்திய பிரதேசில் இருக்கு தேவாஸ் அப்படிங்கிறது இது எந்த வருஷம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுல இது நடைமுறைக்கு கொண்டு வராங்க மைசூர்லையும் சல்போனிலையும் இருக்கக்கூடியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல கொண்டு வந்தாங்க இந்த மைசூர் எங்க இருக்கு கர்நாடகால இருக்கு சல்போனி எங்க இருக்கு வெஸ்ட் பெங்கால் மேற்கு வங்காளத்தில் இருக்கு இது என்ன சார் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இந்த நாசிக் தேவாஸ் இந்த ரெண்டு இடமும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட கண்ட்ரோல் இருக்கக்கூடிய பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் இந்த மைசூர் சல்போனி இந்த ரெண்டும் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட கண்ட்ரோல் இருக்கக்கூடிய பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு ஏன்னா இது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இங்க நீங்க பணத்தை பிரிண்ட் பண்ணணும் நீங்க ரெண்ட்டுக்கு எடுக்கணும் அந்த பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் இந்த மைசூரோ சல்போனியோ யாரோட கண்ட்ரோல் இருக்கு டேரக்டா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட கண்ட்ரோல் இருக்கு ஸோ ஒட்டு மொத்தமா இந்தியாவில இந்த கரன்சிய அச்சிட்டு வெளியிடக்கூடிய ஒரு அமைப்பு யாரு ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எவ்வளோ மணியை சர்க்குலேஷனை விடணும் எவ்வளோ இது பண்ணணும் எவ்வளோ மணி பிரிண்ட் பண்ணணும் என்ன டைப் ஆஃப் கரன்சி வந்து பிரிண்ட் பண்ணணும் இப்போ ஏறக்குறைய ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் நோட்டு வரைக்கும் யாரால் பிரிண்ட் பண்ண முடியும் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் பிரிண்ட் பண்ண முடியும் மேக்சிமம் கரன்சி பத்தாயிரம் ரூபா நோட்டு வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ண முடியும் ஆனால் இப்போ வரைக்கும் ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு தான் அதுவும் என்ன பண்ணுறது அரசாங்கம் விட்டுட்டு தான் வாங்கிட்டாங்க இப்போ மேக்சிமம் ஐநூறுரூவா நோட்டு தான் அதிகபட்சமாக ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி இருபது டிசம்பர்லேயே ரெண்டாயிரம் நோட்டை பிரிண்ட் பண்ணுற வேணா நிறுத்தலான்னு டிசைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க காரணம் அந்த பணத்தோட மதிப்பு அப்படிங்கிறது குறைய ஆரம்பிச்சுது அந்த காலகட்டங்களில் பணத்தோட மதிப்பு அப்படின்னா அதோட சர்க்குலேஷன் பெருசாக இல்லை எந்த ஒரு கரன்சிக்கு சர்க்குலேஷன் இல்லையோ அதோட மதிப்பு கம்மியாக இருக்குன்னு இருக்கும் இப்போ ஐநூறுரூபா நூறுரூபா ஐம்பது ரூபா இதெல்லாம் சர்க்குலேஷன் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அதோட தேவை வந்து அதிகரிச்சிருக்கு ஏன்னா இப்போ ரெண்டாயிரம் யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்போ என்ன ரெண்டாயிரம் நோட்டு ஒன்று தான் இருக்குது அப்படின்னா நம்மால் செலவு பண்ணுறதுக்கு யோசிப்பான் மடித்து உள்ளே வச்சுப்பான் உள்ள பாக்கெட்டுக்குள்ள சைட்ல ஒரு பர்ஸ்ல சைட்ல ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி வச்சு உள்ள ஒழிச்சு வச்சுப்பாங்க ஒரே ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு தான் வச்சிருக்கேன் ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டா இருக்கு இது செலவழிச்சிட்டேன்னா இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா எங்க போகுதுன்னு தெரியாது ஒரு உருட்டு உருட்டு வாங்க இந்த ஐயோ இதை ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா வச்சிருக்கேன் அதுதாங்க பிரச்சனைங்க அப்ப என்ன ஆகுது அந்த கரன்சி வெளியிலே வரல அதுவே ஐம்பது ரூபா நூறு ரூபா ஐநூறு ரூபா வச்சிருக்காங்க போல உடனே செலவு பண்ணுவான் அப்ப ரெண்டாயிரம் நோட்டு வேல்யூ குறைய காரணம் இதுதான் அதனால அரசாங்கம் என்ன பண்றாங்க அந்த ரெண்டாயிரம் நோட்டை வித்துட்டா பண்றாங்க ஏன்னா ரெண்டாயிரம் ரூபா அடிக்கணும்னா ரெண்டு ரூபா பதினேழு பைசா வரைக்கும் செலவாகுதான் அப்போ ரெண்டு ரூபா பதினேழு பைசா செலவாகக்கூடிய நோட்டை நீங்கள் மடித்து மடித்து பாக்கெட்டில் வச்சுட்டீங்கன்னு வச்சுங்க அரசாங்கம் என்ன அது சர்க்குலேஷன் மணியே இல்லாமல் இருக்குது ஸோ அப்போ ரெண்டாவது வேலை யார் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ரெண்டாவது பொறுப்பு இந்தியாவில் இந்த கரன்சியை அச்சிட்டு அது வெளியிடக்கூடிய பொறுப்பாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா சிம்பிளாக இந்தியாவிலேயே பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் இருக்குல்ல நான் ஏன் வெளிநாட்டிலேருந்து கடன் வாங்கணும் யோசிச்சு பாருங்களே ஸோ வி ஹவ் ஓன் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் கரெக்டு தானே நாலு இடத்துல இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் நாசிக்கில் இருக்குது தேவாசில் இருக்குது தென் சல்போனில் இருக்கு மைசூரில் இருக்கு நமக்கு சொந்தமான பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் நம்ம வச்சுருக்கோம் தென் மின்ட் கார்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அந்த மரத்தை இழைத்து அந்த காகிதத்தை செய்யக்கூடிய நிறுவனம் நம்மகிட்ட இருக்கு இந்தியாவில் நம்மகிட்ட சொந்தமாக இருக்கு இந்த பணம் அடி அச்சடிக்கிறாங்கன்னா அந்த காகிதம் அந்த காகித தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு கார்பரேஷன் இந்திய அரசுக்கு சொந்தமாக இருக்கு இப்படி எல்லாமே நம்மகிட்ட சொந்தமாக இருக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு என் வீட்லேயே மாவு இருக்கு சிலிண்டர் இருக்கு என்னால் என்ன பண்ண முடியும் தோசை ஊற்ற முடியும் நான் ஏன் வெளியில் கடன் வாங்கணும் என்ன காரணமாக இருக்கும் ஏன் அரசாங்கம் எட்டாயிரம் கோடி பத்தாயிரம் கோடி ஒரு லட்சம் கோடி வேற ஒரு நாட்டில் கடன் வாங்குது வேற ஒரு நாட்டோட டையப் வச்சுக்குது இப்போ சேலம் டு நீங்கள் காஞ்சிபுரம் எட்டு வழி சாலை போடுறாங்கன்னா அப்போ அதுக்கு எட்டாயிரம் கோடி நாங்கள் வந்து கடன் வாங்கியிருக்கிறோம் இப்போ இந்த சுனாமி மறுவாழ்வு ரெண்டு ஆயிரத்தி எட்நூறு கோடி ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க்லேருந்து கடன் வாங்குறோன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இதுக்கான காரணம் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்க என்ன ரீசன் அரசு வெளியில் கடன்
சரிங்களா அப்ப இந்த ஒவ்வொரு வகையான வங்கிகளை நீங்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் இப்ப பேமெண்ட் பேங்க்னா பெருசா உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும்னு இல்ல நீங்க ஒரு நூறு கோடி ரூபாய் டெபாசிட் போட்டாவே பேமெண்ட் பேங்க் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான அப்ளிகேஷன்ஸ் யார் கொடுப்பா இந்தியாவோட ரிசர்வ் பேங்க் உங்களுக்கு கொடுக்கும் நீங்க ஸ்மால் பினான்ஸ் பேங்க் ஆரம்பிக்கணும் ஒரு நூறு கோடி நீங்க டெபாசிட் பண்ணணும் உங்களோட கேபிட்டலா இந்த நூறு கோடி டெபாசிட் பண்ணணும்னா நீங்க பத்து வருஷம் இந்த பினான்ஸ்ல நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்களா இருக்கணும் நிதி சார்ந்த துறைகள்ல இப்ப முத்துட்டு ஏதாவது பினான்ஸ் கம்பெனி வச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலேன் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஸ்மால் பினான்ஸ் பேங்க் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அப்ரூவல் கொடுப்பாங்க கமர்ஷியல் பேங்க் அப்படி கிடையாது நீங்க குறைந்தபட்சம் ஐநூறு கோடியில இருந்து இப்ப எல்லாம் ஆயிரம் கோடியா மாத்துறாங்க அப்ப ஐநூறு டு ஆயிரம் கோடி நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும் டெபாசிட் பண்ணணும் உங்களோட கேபிட்டலா நீங்க வங்கி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இந்த ஐநூறு டு ஆயிரம் கோடி நீங்க லோனால மாத்த முடியாது ஸோ அதுல சம் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வ் பேங்க் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுப்பாங்க ஏன்னா உங்க உங்களுக்கு டெபாசிட் அமௌண்ட் நீங்க வேற பேங்க் தூக்கிட்டு ஓடிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலேன் இப்ப கடன்லாம் வாங்க கடன் வாங்குறாங்க கடன் கொடுக்குறாங்க யாராவது டெபாசிட் பண்ணிருப்பா எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு ஓடிட்டீங்கன்னா யாரு பொறுப்பு ஒட்டு மொத்தமா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் பொறுப்பு அதனால அவங்களுக்கு நீங்க டெபாசிட் பண்ணி அதுல சில தொகையை ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுப்பாங்க இப்படி இந்தியால நீங்க வங்கி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா சோ அதுக்கு யாரு அப்ரூவல் கொடுக்கணும் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம ஃபைனலைஸ் பண்ணக்கூடிய இடத்துல யாரு இருக்காங்க ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இருக்கிறாங்க சோ என்ன செக்ஷன் அப்படின்னா செக்ஷன் இருபத்தி ரெண்டு ஆஃப் பேங்கிங் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது வங்கி சீர்திருத்த சட்டம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அந்த சட்டத்தோட இருபத்தி ரெண்டாவது பிரிவுல நீங்க என்ன மாதிரி பேங்க் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான அப்ரூவல் யாரு கொடுக்குறா இந்தியாவோட ரிசர்வ் பேங்க் தான் கொடுக்குது இது அது ரிசர்வ் பேங்கோட அடுத்த பணிகள் அப்படின்னு சொல்றோம் தென் பேங்க் டு த கவர்மெண்ட் அரசுக்கான வங்கி அப்படின்னு சொல்றோம் இது மத்திய மற்றும் மாநில அரசுக்கான வங்கி ஆகும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இட் ஆக்ட் அஸ் அ பேங்கர் போத் டு சென்ட்ரல் அண்ட் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு நமக்கு பணம் கையில இருக்கு அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் ஒரு பேங்க்ல போய் அக்கௌண்ட் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி நம்ம சேவிங்ஸ்ல போடுறோம் இல்லை ஒரு இடத்துல நீங்க வேலை பாக்குறீங்க அப்படின்னா பேங்க்ல இருந்தா உங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க அந்த நிறுவனம் பேங்க்ல ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி அந்த அக்கௌண்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு சேலரி வர மாதிரி மாத்துறாங்க அப்ப என்ன ஆகுது எந்த ஒரு நிறுவனமும் பணத்தை சேமிக்கிறதுக்காக ஒரு வங்கியை நோக்கித்தான் போகுது இங்கே அதே மாதிரி தான் ஒரு அரசாங்கமும் சரி அப்ப அரசாங்கத்துக்கான பணம் எங்க இருக்கு யோசிச்சு பாருங்களே கிட்டத்தட்ட எட்டு லட்சத்துல இருந்து இருபது லட்சம் கோடி வரைக்கும் அரசாங்கம் ஒரு பட்ஜெட்டா போடுறாங்க இல்ல நீங்க இங்க லோக்கல் ட்ரெயின்ல போய் ஒரு டிக்கெட் எடுக்கிறீங்க யோசிச்சு பாருங்க அந்த பணம் எங்க போகுது எப்படி அந்த பணம் அரசாங்கத்துக்கு போகும் அந்த பணம் அவனே வச்சு பணம் அப்ப அங்க ட்ரெயின் டிக்கெட் கொடுக்குறாரு அவரே வச்சுக்க முடியுமா யோசிச்சு பாரு மெட்ரோல போய் டிக்கெட் எடுக்கிறீங்க பணம் அவங்களே வச்சுக்க முடியுமா அப்ப அந்த பணம் எப்படி அரசாங்கத்துக்கு போகுது அப்ப அந்த இந்த மாதிரி அக்கௌண்ட் யாரு மெயின்டைன் பண்ணுவா அப்படின்னா அதுக்கு பொறுப்பு யாரும் எடுத்துப்பாங்க ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் எடுத்துப்பாங்க சோ மத்திய மாநில அரசுக்கான வங்கியாக இவங்க செயல்படுவாங்க தென் அந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்டா இருக்கட்டும் அல்லது யூனியன் கவர்மெண்டா ஸ்டேட் கவர்மெண்டா இருக்கட்டும் இவங்களுக்கான லோன் அதாவது அது குறுகிய கால கடன்களை கொடுக்கக்கூடிய நிறுவனங்களாக யார் இருப்பாங்கன்னா இந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இருக்கும் சம்டைம்ஸ் அவங்களோட ஷேர்ஸ் அதாவது அவங்களோட ட்ரெஷரி பில்ஸ் அவங்களோட பாண்டு பத்திரங்களை விற்பனை செய்யக்கூடிய அமைப்பாக யார் இருப்பா ரிசர்வ் பேங்க் இருப்பா இதுதான் ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓஎம்ஓ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது யார் பண்றாங்க ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பண்றாங்க ஆனா யாருக்கு பதிலாக பண்றாங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு பதிலாக பண்றாங்க அப்ப இந்த ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன் இந்த ட்ரெஷரி பில்லு இது வெளியிடக்கூடிய அமைப்பு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இதை யாரு சேல் பண்ணுவாங்க ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் சேல் பண்ணி கொடுக்கும் இவன் தான் என்ன பண்றான் இதை சேல் பண்ணி கொடுக்கறான் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா அப்ப வங்கி அரசுக்கான வங்கியாக செயல்படும் அரசாங்க அரசாங்கத்துக்கு நிதி பற்றாக்குறையா இருக்கும் பொழுது அரசுக்கு கடன் கொடுக்கக்கூடிய நிறுவனங்களாக செயல்படும் அரசாங்கம் தனது பத்திரங்களை அந்த பங்கு சந்தையில் விற்பனை செய்யும் பொழுது அரசுக்கு பதிலாக ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அந்த செயல்பாடுகளை செய்யுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அரசுக்கான ஒரு பொறுப்பு நிறுவனங்களாக யார் இருப்பா இந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா செயல்படும் வேற அப்படின்னா அரசுக்கான சில ஆலோசனைகள் சில அட்வைஸ்
அவனால் பணத்தெல்லாம் ப்ரிண்ட் பண்ண முடியாது யார் பண்ணுறா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் அவனுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க கடனை வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த பணத்தை வச்சுட்டு தான் அவன் வட்டிக்கு விடுறான் அந்த வட்டிக்கு விட்டு வரக்கூடிய வட்டியில் கொஞ்சம் பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு மீதி பணத்தை ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு என்ன பண்ணுறான் ரிட்டர்ன் பண்ணுறான் ஸோ இதுதான் ஒரு பேங்க்கு செய்யக்கூடியது அப்போ எல்லா வங்கியோட ஹெட்டாக யார் இருக்க போகிறாங்கன்னா இந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் இருக்க போகுது இதுதான் அடுத்த வேலை தென் இந்த லெண்டர் ஆஃப் லாஸ்ட் ரிசார்ட் அதாவது ஒரு வங்கி நிதியை உருவாக்க முடியல அப்படின்னா கேபிட்டலை மேக் பண்ண முடியல சார் கேபிட்டல் ஏன் மேக் பண்ண முடியல நிதி உருவாக்குதல் அப்படின்னா நிறையா இருக்குது நிதி உருவாக்குது ஸோ நிதி உருவாக்குதல் அப்படின்னா ஒரு வங்கி என்ன பண்ணலாம் தன்னோட பத்திரங்களே பங்கு சந்தையிலே விடலாம் ஒரு கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸை ரிலீஸ் பண்ணலாம் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட்ஸை கொடுக்கலாம் இதுதான் நிதி உருவாக்குதல்னு சொல்கிறோம் ஒரு வங்கி தன்னோட நிறுவனங்களை அடமானமாக வைத்து கேபிட்டலை வந்து கெயின் பண்ணும் கேபிட்டலை மேக் பண்ணும் இன்கேஸ் இந்த இந்த மாதிரி எந்த விதமான வழிமுறைகளுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை அப்போ அந்த டைமில் என்னாகும் அப்படின்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் கடைசியாக போய் நிற்பாங்க சார் எங்களால் ஒரு கடன் தொகையை உருவாக்க முடியல ஒரு பணத்தை கிரியேட் பண்ண முடியல ஸோ நீங்கள் எங்களுக்கு கடன் கொடுங்க நாங்கள் அந்த கடனை கொடுத்துட்டு அது மூலிமா என்ன பண்ணுறோன்னா உங்களுக்கு நாங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ என்னாது உங்களால் நிதியை உருவாக்காத முடியாத சமயங்களில் கடைசியாக நீங்கள் யார்கிட்ட போய் நிற்கிறீங்க ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா நிற்கிறீங்க ஸோ அதனால தான் இந்த லெண்டர் ஆஃப் லாஸ்ட் ரெசார்ட்னு சொல்கிறாங்க கடைசி நிலை கடன் ஈவோன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் ஆக்டிங் எஸ் அ கிளியரிங் ஹவுசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ வங்கிகளுக்கிடையே நடக்கும் பரிவர்த்தனைகளை தனது பதினான்கு தீர்க்கங்களை கொண்டு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சமன் செய்கிறது ஃபார் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் பேங்கிங் டிரான்சாக்ஷன் ஆர்பிஐ மேனேஜ் ஃபோர்டீன் கிளியரிங் ஹவுசஸ் அதனால சார் வங்கிகளுக்கிடையே அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபோன்பே வந்து நான் வந்து இந்தியன் பேங்க்கில் வச்சுருக்கிறேன் நான் ஒரு ஹோட்டல் சாப்பிட்றேன் அந்த ஹோட்டல் வந்து எஸ்பியில் வந்து அந்த ஃபோன்பே வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் யூபிஐ அக்கௌண்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நான் இந்தியன் பேங்க்லேருந்து எஸ்பிஐக்கு நான் ஸ்கேன் பண்ணி என் அக்கௌண்ட்லேருந்து ஒரு வங்கியிலேருந்து இன்னொரு வங்கிக்கு மாறுது அப்போ என்ன ஆகுது இந்த பணம் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது அப்போ இதுக்கு நான் என்ன பண்ணும் சில செட்டில்மெண்ட் ஆக்டை கிரியேட் பண்ணி வைக்கணும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக நான் இந்த வந்து ஃபோன்பேல பண்ணுறேன் இவ்வளோ காசு என்கிட்ட கொடுங்க இவ்வளோ எக்ஸ்சேஞ்ச் நம்ம பேசிக்கலாம் இந்தியன் பேங்க்லேருந்து உனக்கு வருதா ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஐம்பது பைசா அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி இது எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி மணி டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும்போது ஒரு வங்கியிலேருந்து இன்னொரு வங்கிகளுக்கோ வேறு ஏதாவது டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும்போது வேறு ஏதாவது நிறுவனங்களுக்கு டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும் பொழுது அதுக்கான கைட்லைன்ஸை யார் ப்ரொவைட் பண்ணுவாள் இந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் ப்ரொவைட் பண்ணும் ஸோ அவங்களுக்கு இடையே ஏதாவது பிரச்சனை ஏற்படுது இந்த செட்டில்மெண்ட் ஆக்ட் படி அப்படின்னா அதையும் சரி பண்ணக்கூடிய அமைப்பு யார் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தென் அடுத்தது த கஸ்டடியன் ஆஃப் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸ் இப்போ இந்தியாவுக்கு இந்தியாவில் இந்தியாவோட கரன்சி மட்டும்லாம் கிடையாது வேறு ஒரு நாட்டோட கரன்சியும் இந்தியாவுக்கு வரும் ஏன்னா இப்போ இங்கிலாந்துக்காரங்க அல்லது யூஎஸ் வந்து இந்தியாவுக்கு டூர் வரான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் ஏர்போர்ட்டில் என்ன பண்ணுவான்னா அவனோட கரன்சி கொடுத்துட்டு இந்தியன் கரன்சி வாங்குவான் ஏன்னா அவனுக்கு லோக்கல் டொமஸ்டிக்காக சில செலவுகள் அவனுக்கு தேவைப்படும் நீங்கள் ஃபாரின் போனால் கூட அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஃபாரின் டூர் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு வாரம் நீங்கள் ஃபாரினுக்கு டூர் போகிறீங்க அப்படின்னா கட்டாயம் உங்களோட ஏர்போர்ட்டில் உங்கள் கையில் அட்லீஸ்ட் பத்தாயிரம் ரூபாய் இருக்கான்னு கூட ரெடி செக் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க கரணி அங்கே உள்ளே போய் எப்படி செலவு பண்ணுவீங்க இந்தியன் கரன்சி மட்டும் வச்சு போக முடியாதுல்ல அப்போ அது என்ன ஆகும்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும் இந்த மாதிரி எவ்வளோ கரன்சி இந்தியாவில் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது ஒருவேளை இல்லீகலாக எக்ஸ்சேஞ்ச் நடத்தப்படுதா இந்தியாவில் பத்து பேர் வந்துட்டு அவங்கிட்ட ஒரு நாங்கள் ஐம்பது லட்சம் ரூபா நாங்கள் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணோம்னு சொன்னால் யோசிச்சு பாருங்களேன் பத்து பேர் வரான் ஃபாரின்லேருந்து நான் ஐம்பது லட்சம் ரூபா எங்கள் ஏர்போர்ட்டில் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி இல்லீகலாக இந்தியாவில் என்ன மாதிரி நடக்குது இது எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய அமைப்பு யார் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஃபெரா அப்படின்னு ஒரு ஆக்ட் வச்சுருந்தாங்க ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீல கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு இந்த ரெகுலேஷன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை தூக்கிட்டு ஃபெமா அப்படின்னு ஒரு ஆக்டை கொண்டு வந்தாங்க ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதுல ரெண்டாயிரத்துலேருந்து இது நடைமுறைக்கு வந்துச்சு அப்படின
அரசாங்கம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தனக்கு சொந்தமான நிறுவனங்களை சேல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க விற்க ஆரம்பிப்பாங்க அல்லது தனக்கு சொந்தமான நிறுவனங்களை அடமானகம் வச்சு கடனை உருவாக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அரசாங்கம் கடன் தொகை அப்படி கடன் தொகையை அரசாங்கம் உருவாக்கும் பொழுது அரசாங்கத்தோட பத்திரங்களை இந்த கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய அல்லது ஷேர் மார்க்கெட்டில் சேல் பண்ணக்கூடிய பொறுப்பு யாருக்கு இருக்குன்னா ஆர்பிக்கு இருக்கு அதனால தான் இந்த அரசு கடன் பத்திரங்களை ஆர்பி நிர்வகிக்குது மேனேஜிங் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க தென் லெவன்த்து ரெகுலேட்டர் அண்டு சூப்பர்வைசரா பேமெண்ட் அண்டு செட்டில்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல இந்த சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க செலுத்துதல் மற்றும் தீர்வு செய்வதில் நெறியாளராகவும் மேலாளராகவும் மேலாண்மை செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பாகவும் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து செயல்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இப்போ இவங்களோட வேலை என்ன அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வே வேற ஒரு பேங்க்கு மணி வந்து ஒரு லட்ச ரூபா நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ நடுப்புற இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும் பொழுது வேற ஏதாவது ஹேக்லாம் பண்ணிட்டாங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்க இந்த ஒரு லட்ச ரூபா வேற அக்கௌண்ட் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இதுக்கு யார் ரெஸ்பான்ஸ் எடுத்துப்பாங்க ஆர்பி தான் இதுக்கான காரணம் அப்போ எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும்போது ஒரு அக்கௌண்ட் வந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட் செட்டில்மெண்ட் ஆகும் பொழுது பணம் மாறும்போது ஒரு வங்கி வந்து இன்னொரு வங்கிக்கு மாறும் பொழுது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் யாரோட பொறுப்பு அப்படின்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அதான் ரிசர்வ் வங்கி பாதுகாப்பான மற்றும் திறமையான செலுத்துதல் மற்றும் தீர்வுகளை மேற்பார்வையிடுவதன் மூலம் ஸோ என்ன பண்ணுது ஃபோக்கஸ் ஆன் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் சேஃப் செக்யூர் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் பேமெண்ட் அண்ட் செட்டில்மெண்ட் மெக்கானிசம்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம யோசிச்சு பாருங்களே நமக்கு தெரியாது எப்படி ஒரு அக்கௌண்ட் வந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட் பணம் போகுது டக்குன்னு நம்ம யோசிச்சிடும் ஓகே உடனே ஃபோன் தூக்கி காட்டுறோம் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஜிபே பண்ணிட்டேன் ஃபோன் பே பண்ணிட்டேன் ஆனால் அதுக்கு நடுப்புற எவ்வளோ ப்ராசஸ் இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க நடுப்புற ஹேக் பண்ணுறாங்கன்னா என்னது ஒருவேளை ஆர்பி எந்த செக்யூரிட்டி வாழும் உருவாக்கலன்னு யோசிச்சு பாருங்க அப்போ இது எல்லாமே யார் பொறுப்பு ஆர்பி தான் ரெஸ்பான்சிபிள் அதுதான் இந்த சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் கொண்டு வராங்க தென் டெவலப்மெண்ட் ரோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டெவலப்மெண்ட் ரோல் அப்படின்னா என்னென்னா ஆர்பிஐ இந்த கடனை வழங்கக்கூடிய ஒரு பொறுப்பாக இருக்கும் இந்தியாவில் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு முக்கியமான ரோல் யார் ப்ளே பண்ணுறா ஆர்பிஐ வந்து ப்ளே பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு திஸ் ரோல் இன்க்ளூட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் குவாலிட்டி பேங்கிங் சிஸ்டம் இன் இந்தியா என்சூரிங் தட் கிரெடிட் இஸ் அவைலபிள் டு த ப்ரொடக்டிவிட்டி செக்டார்ஸ் ஆஃப் எக்கானமி ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டாக சொல்கிறாங்க அப்போ இந்தியாவில் இந்த பேங்கிங் செக்டார்ஸ் எப்படி தரமாக செயல்படணும் எப்படி குவாலிட்டியாக அவங்க செயல்படணும் அப்படிங்கிறதும் இந்த கடன் தொகை அப்படிங்கிற இந்த கடன் தொகை இந்தியாவில் வளர்ச்சி அடையக்கூடிய இந்த பொருளாதார நிறுவனங்களுக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இனிமேல் மழை காலம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன் நான் வந்து ஒரு ஒரு ஐஸ் கம்பெனி வைக்க போகிறேன் நான் வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜு வாங்க போகிறேன் நான் பெரிய பெரிய ஏசிஸ் வாங்கி இந்தியா ஃபுல்லாக சேல் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள் யார் வாங்குவா ஏன்னா இப்போ மழை காலம் பெரிய அளவில் இந்த ஐஸோ ஏசியோ இனிமேல் சேல் ஆக போகிறது இல்லை அப்போ நீங்கள் ஐஸ் அந்த செக்டாருக்கு இல்லை ஏசி போன்ற அந்த செக்டார்ஸ்க்கு நீங்கள் லோன் கொடுக்கும் என்ன ஆகும் ப்ரொடக்டிவிட்டி குறையும் அப்போ அதை மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய நபர் யார் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அதை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் இட் ப்ரொவைட்ஸ் வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ரொமோஷனல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டு சப்போர்ட் நேஷ்னல் அப்செக்டிவ்ஸ் அதாவது தேசிய அளவில் சில கொள்கைகள் சில நோக்கங்கள் இருக்கும் இந்தியாவுக்கு அடுத்த ரெண்டு ஆண்டுகளில் இந்தியா இந்த மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸில் ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இருக்கணும் அடுத்த ரெண்டு ஆண்டுகளில் காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரி இந்தியா டெவலப் பண்ணும் அப்படின்னு ஒரு நோக்கமாக இருக்கும் அப்போ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணுவாங்க அதை பேஸ் பண்ணி புது புது ஸ்மால் கிரெடிட் சிஸ்டம் சின்ன சின்ன கடன் திட்டங்களை நிறுவனங்களை ரிசர்வ் பேங்க் உருவாக்கும் கிராமப்புறங்களை அரசு டெவலப் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க அப்போ ஆர்ஆர்பி நபார்டு போன்ற அமைப்புகளுக்கு ரிசர்வ் பேங்க் என்ன பண்ணுவாங்க அதிகமான கடன் தொகையை உருவாக்கி கொடுப்பாங்க ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் இந்த லேண்டு டெவலப்மெண்ட் பேங்க்குன்னு தான் ஒன்று இருந்துச்சு இந்தியாவில் நில வள வங்கின்னு சொல்லுவோம் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் செக்டாருக்கு அதிக நாட்கள் கடன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பேங்க் தான் என்னது இந்த லேண்ட் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆனால் என்ன ஆயிடுச்சு அந்த பேங்க்கு திவாலா கூடிய சூழ்நிலை குறிப்பாக ஆந்திர பிரதேசம் கர்நாடகாவோட மாநிலங்கள்லாம் பெரிய அது ஃபெயிலியர் அப்போ அப்போ என்ன ஆகும் அடுத்த கட்டத்தில் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் லோனே கிடைக்காது அக்ரிகல்ச்சர் லோன் கிடைக்காத போது அக்ரிகல்ச்சர் என்ன ஆகாது டெவலப் ஆகாது அப்போ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப்
நீங்க நகர்ப்புறங்கள்ல மட்டுமே லோன் கொடுக்கறது அப்படின்னு இல்லாம கிராமப்புறங்கள் வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்ணணும் அந்த கட்டமைப்புகளை உருவாக்கணும் இது யாரோட பொறுப்பு ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட பொறுப்பு இட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் இன் எக்ஸ்பேண்டிங் அக்சஸ் டு அஃபோர்டபிள் பினான்சியல் சர்வீசஸ் ப்ரொமோட்டிங் பினான்சியல் எஜுகேஷன் அண்ட் லிட்ரஸிஸ் அப்ப வேற என்ன பண்ணணும் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இந்த அஃபோர்டபிள் பினான்சியல் சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அஃபோர்டபிள் பினான்சியல் சர்வீஸ்னா என்ன சார் இப்போ ஃபோன்பேல நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவை நீங்கள் பணம் அனுப்பும்போதும் பத்து ரூபா எடுக்கிறேன்னு சொன்னாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க பணமே அனுப்ப மாட்டோம் ஜிபேல அனுப்பவே மாட்டோம் ஏன் இப்போ ஏடிஎம் மோஸ்ட்லி ஃபெயிலியர் அஞ்சு தடவைக்கு மேலே ப நீங்கள் எடுக்கிறீங்கன்னா இருபது பிடிக்கலாம் இருபத்தோரூவா பிடிக்கிறான் பத்தொம்பது ரூபா ஐம்பது பைசா பிடிக்கிறான் அதில் அந்த அந்த ஏடிஎம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்ப்பான் மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டியா இல்லை முனிசிபல் கார்பரேஷன் இல்லையா இல்லை முனிசிபாலிட்டிஸ் இல்லையா இல்லை டவுன் பஞ்சாயத்து இல்லையா வில்லேஜ் செக்டார்ஸில் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்ப்பான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிடிக்க ஆரம்பிக்கிறான் அப்போ ஏடிஎம்மோட செயல்பாடு குறைய ஆரம்பிக்குது அப்போ என்னன்னா நமக்கு நம்மளால் தாங்கி கொள்ளக்கூடிய அளவில் நமக்கான சர்வீசஸ் அவங்க கொடுக்கணும் அஃபோர்டபுள் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் கொடுக்கணும் ரெண்டாவது இந்த ஃபினான்ஷியல் எஜுகேஷன் இந்த நிதி சம்மந்தப்பட்ட ஒரு நமக்கான அறிவை வந்து உருவாக்கணும் நிதி சம்மந்தப்பட்ட அறிவு ஸோ இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் போட்டிங்கன்னா ஃபெயிலியர் ஆகும் இது ஃப்ராடு இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ராடு நடக்கும் இந்த ஃபினான்ஸ் கம்பெனியில் போடாதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க நம்மளால் போய் பணம் போட்டுக்கிட்டு ஃபினான்ஸ் கம்பெனியில் போட்டுட்டாங்க இப்போலாம் என்னதான் நம்ம எவ்வளோ வளர்ச்சி அடைஞ்சாலும் இன்னமும் இந்தியாவோட தமிழ்நாட்டோட மிகப்பெரிய சாபக்கேடு இந்த நிதி நிறுவனங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா லேட்டஸ்ட்டாக கூட தமிழ்நாட்டில் இந்த ஆருத்ராவா ஒரு நிறுவனம் பெரிய அளவில் நிதி முறைக்கேடு சொல்கிறாங்க நிதி இந்தியாவோட ஆர்பிஐ சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க எவ்வளோ டெலிவிஷனில் ஆட் போடுறாங்க நம்ம அதெல்லாம் பார்க்குறதே கிடையாது அப்போ என்னாகும் ஆர்பிஐயோட வேலை என்னது இந்த நிதி சார்ந்த கல்வி அறிவியை உருவாக்குறது மூலிமா இந்த சமுதாயத்தை மேம்பாடு அடைய செய்து ஆர்பிஐயோட பொறுப்பு சரியா இதான் ஆர்பிஐ பண்ணக்கூடிய இந்த டெவலப்மெண்ட்டு ரோல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அடுத்தது இந்த பப் பப்ளிஷர் ஆஃப் மானிட்டரி டேட்டாஸ் அண்ட் அதர் டேட்டாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது பணவியல் மற்றும் இதர தகவல்களை வெளியிடுதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆர்பிஐ மெயின்டைன்ஸ் அண்ட் ப்ரொவைட்ஸ் ஆல் த எசன்சியல் பேங்கிங் அண்ட் அதர் எக்கனாமிக் டேட்டாஸ் ஃபார்முலேட்டிங் அண்ட் கிரிட்டிக்கலி எவாலுவேட்டிங் த எக்கனாமிக் பாலிசிஸ் இன் இந்தியாஸ் ஆர்பிஐ கலெக்ட்ஸ் அண்ட் கொலாக்ஸ் அண்ட் பப்ளிஷ் டேட்டா ரெகுலர்லி அப்போ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட வேலை என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு வங்கித்துறை சார்ந்த அந்த தரவுகளை சேமித்து புள்ளி விவரங்களை கலெக்ட் பண்ணி அதை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வருஷப்படுத்தி அதை நம்ம மக்கள் பார்க்குற அளவுக்கு வெளியிடக்கூடிய வேலை யார் செய்கிற ஆர்பிஐ அதனால் எப்பயுமே ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா ஆர்பிஐ புல்லிட்டின் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆர்பிஐ புல்லிட்டின் அப்படின்னு என்னது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கலெக்ட் பண்ண அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டேட்டாவை அந்த புள்ளி விவரங்களை வெளியிடும் யார் செய்வா ஆர்பி இந்த ரேங்க் தான் ஃபஸ்ட் ரேங்கில் இருக்குது இந்த பேங்க் இந்த பேங்க் செகண்ட் ரேங்கில் இருக்குது இந்த பேங்க் திவால் ஆகிடுச்சு இந்த ஃபினான்ஸ் கம்பெனியை நம்பாதீங்க இந்த மாதிரி எல்லா தரவுகளையும் யார் கலெக்ட் பண்ணுறா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கலெக்ட் பண்ணி அது மூலிமா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நமக்கான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கொண்டு வந்து சேர்ப்பாங்க இது யாரோட வேலை ஆர்பிஐ பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் தென் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜர் அண்ட் கண்ட்ரோலர்னு சொல்கிறோம் பண பரிவர்த்தனை மேலாளர் மற்றும் நெறியாளர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆர்பிஐ ரெப்ரசன்ஸ் India's member of International Monetary Fund. Most of the commercial bank are authorized dealers of RBI. சர்வதேச பண நிதியத்தின் இந்திய உறுப்பினர் பிரதிநிதியாக இந்திய ரிசர்வ் வங்கி விளங்குகிறது நிதியத்திலிருந்து பெறப்படும் அந்நிய செலாவணியை மேலாண்மை செய்வதும் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட அந்நிய செலாவணி விற்பனையாளர்களான வணிக வங்கிகளை நெறிமுறைப்படுத்தும் செயலையும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி செய்கிறது அப்போ ஐஎம்எஃப் ஐஎம்எஃப் இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஒரு நாடு இன்னொரு நாட்டுக்கு பணம் கொடுக்கறதை மானிட்டர் பண்ணக்கூடிய ஒரு அமைப்பு யார் ஐஎம்எஃப் ஒரு பணம் தீவிரவாதி கையில் போய் சென்றடைய கூடாது அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற நோக்கத்தோடு அமைக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு தான் இந்த ஐஎம்எஃப் இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட் அப்போ இந்தியா சார்பாக இந்த ஐஎம்எஃப்பில் உறுப்பினராக இருக்கக்கூடிய அமைப்பு யார் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்போ இந்தியா சார்பாக இந்தியாவுக்கு வரக்கூடிய அந்நிய செலாவணி வேறு நாட்டிலேருந்து இந்தியாவுக்கு வரக்கூடிய கரன்சிஸ் அதை ரிசீவ் ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய அமைப்பு யார் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அந்த ரிசீவ் பண்ண அந்த கரன்சியை மற்ற பேங்க் இப்போ
அப்போ அவன் நம்ப மாட்டேங்கிறான் யாரும் வேர்ல்டு பேங்க் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் காலகட்டங்களில் அப்போ வேர்ல்டு பேங்க் என்ன சொல்கிறான் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பேங்க் உருவாக்குவோம் அந்த பேங்க்குக்கு நான் கடன் கொடுக்குறேன் அந்த பேங்க்கு இந்தியாவில் அதை பிரித்து கடன் கொடுக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த ஐசி ஐசிஐ வங்கியே இந்தியாவில் முதல் முறையாக உருவாக்குறாங்க அது நம்ம ஊர் வங்கியே கிடையாது யுஎஸும் உலக வங்கி தென் இந்தியன் கவர்மெண்ட் சேர்ந்து தான் உருவாக்குனாங்க பின்னாலே இந்தியன் கவர்மெண்ட்டு அதை டேக் ஓவர் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் தன்னோட பங்குகளை நாற்பத்தொம்பது சதவீதத்துக்கு கீழே குறைச்சிட்டாங்க அதனால் இப்போ அது பிரைவேட் ஆர்கனைசேஷனாக இருக்குது ஐசிஐசிஐ வங்கி அப்போ இந்த செலாவணியை இந்த பேங்க்குக்கு வரக்கூடிய மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய அமைப்பு யார் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அதான் இவங்களோட அடுத்த ரோல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தென் அடுத்து பேங்கிங் ஆம்பர்ஸ்மெண்ட் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ வங்கி குறை தீர்ப்பு திட்டம் ஸோ ஆர்பிஐ இன்ட்ரடியூஸ் பேங்கிங் ஆம்பர்ஸ்மெண்ட் ஸ்கீம் இன் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு அதனால் சார் பேங்கிங் ஆம்பர்ஸ்மெண்ட் நான் பேங்க்கு போகிறேன் சார் நான் லெட்டர் எழுதி கொடுக்குறேன் கண்டுக்கே மாட்டிக்கிறாங்க நான் பேங்க்கு போகிறேன் செக் புக் பிரச்சனையாக இருக்குது கண்டுக்கே மாட்டிக்கிறாங்க நான் பேங்க்கு போகிறேன் எனக்கு பணம் எடுக்கணும் யாருமே சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க இந்த மாதிரி என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம பேங்க்கில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை நம்ம ஒரு குறைகளாக எழுதி நம்ம கொடுக்கலாம் அதை தீர்க்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் இந்த ஓம்பஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ஸோ இந்த ஸ்கீமு கீழே ஒரு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் நீங்கள் ஃபைல் பண்ணுறீங்களா இன்க்ளூடிங் ஆன்லைன் அண்ட் கேன் ஆல்சோ அப்பீல் டு த ஓம்பஸ்மெண்ட் எகேன்ஸ்ட் த அவார்ட்ஸ் அண்ட் அதர் டிசிஷன்ஸ் ஆஃப் த பேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் இணைய வரியில் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் உங்கள் வங்கி சார்ந்த புகார்களையும் நீங்கள் வழங்கலாம் எனக்கு இந்த வேலை சரியாக சில சார் செக்கு கொடுக்கல கிரெடிட் கொடுக்கல இந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த பேங்கிங் ஓம்பஸ்மெண்ட் கீழே நீங்கள் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பேங்கிங் கோர்ஸ் அண்டு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்த வேலை இந்திய வங்கி நெறிமுறை மற்றும் மதிப்பீடுகள் வாரியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டு மெசூர் த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் பேங்க் அகேன்ஸ்ட் கோர்ஸ் அண்டு ஸ்டாண்டர்ட் பேஸ்டு ஆன் எஸ்டாப்ளிஷ்டு குளோபல் ப்ராக்டிஸ் The RBI has set up the Banking Course and Standard Board of India, BCSBI, uh, that's what I'm saying. So, I'm saying that the Banking Course and Standard Board of India, BCSBI, that's what I'm saying. The Banking Course and Standard Board of India, BCSBI, that's what I'm saying. The Banking Course and Standard Board of India, BCSBI, that's what I'm saying. The Banking Course and Standard Board of India, BCSBI, that's what I'm saying. The Banking Course and Standard Board of India, BCSBI, that's what I'm saying. That's the Bank Course and Standard Board of India, BCSBI, that's what I'm saying. பேங்க் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் பேங்குக்கான கோட்ஸ் பேங்க் செயல்பாடுகள் இது எல்லாமே கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பு யார் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா ஸோ இதுதான் நம்ம இன்றைக்கி வகுப்பில் நம்ம பார்த்தது ஸோ அடுத்த வகுப்பில் நம்ம என்ன பார்ப்போம்னா இந்த கமர்ஷியல் பேங்க் எப்படி செயல்பட போகுது அப்படிங்கிறது நான் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஸோ நீங்கள் கேட்ட மாதிரி ஸோ எக்கனாமிக்ஸை டாபிக் வைஸ் டாப்பிக்காக நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்ததில் நமக்கு தேவை வேர்ல்டில் எப்படி பேங்க் ஆரம்பித்தாங்கன்னு தெரியணும் ஆர்பிஐ அதோட வேலை என்னென்னு தெரியணும் ஆர்பிஐ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு தெரிஞ்சால் மட்டும் போதும் இம்பீரியல் பேங்க்னா என்ன பேங்க் ஆஃப் பெங்கால் பேங்க் ஆஃப் மெட்ராஸ் பேங்க் ஆஃப் பாம்பேலாம் எப்போ உருவாச்சு எஸ்பிஐட பழைய பேர் என்னன்னு கேட்பாங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கொஸ்டின்ஸ் தான் இந்த டாப்பிக்லேருந்து எடுக்க போகிறாங்க ஸோ அடுத்த வகுப்பில் நம்ம கமர்ஷியல் பேங்க் இன்னும் தெளிவாக பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸில் சரியா இப்போ ஒவ்வொரு செக்ஷன்ஸில் நம்ம பிரித்து பிரித்து பார்க்க போகிறோம் சரியா இன்னைக்கு கிளாஸ் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குன்னா கீழே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் தெரிவிக்கலாம் ஸோ கிளாஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் போடுங்க ஸோ யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் அப்போ தான் அடுத்தடுத்து ஏதாவது கிளாஸஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ இப்போ கரண்ட்டாக நீங்கள் டிஎன் யூஎஸ்ஆர் கூட எஸ்ஏ எக்ஸாம்ஸ் உங்களால் அப்ளை பண்ண முடியும் அது பெரிய கஷ்டமான எக்ஸாம்ஸ்லாம் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் தாராளமாக எழுதலாம் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் சேலரி உங்களுக்கு வரப்போகுது இல்லை சார் நான் பேங்கிங் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் எஸ்எஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் இல்லை நான் டிஎன்பிசி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியலனா வரக்கூடிய நெக்ஸ்ட் சண்டே அதாவது இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி ஸோ தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வராண்டரிஸ் பிரான்ச்சஸ்லேயும் நம்ம ஒரு ஃப்ரீ ஓரியன்டேஷன் கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா அடுத்து வரக்கூடிய ஐபிபிஎஸ் அந்த பிஓ கிளர்க்கு எஸ்ஓ போன்ற எக்ஸாம்ஸ்க்கும் எஸ்எஸ்சி ரயில்வே போன்ற எக்ஸாம்ஸ்க்கும் டிஎன்பிஎஸ்சியோட குரூப் ஒன்றும் குரூப் டூ குரூப் த்ரீ குரூப் ஃபோர்